ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നാടൻ രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാഴക്കുമ്പ് തോരനാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ വാഴക്കുമ്പ് തോരനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം സൈസ് വാഴക്കുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള ഭാഗം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇതള ഇളക്കി കാണിക്കാം ഒരെണ്ണം ഇളക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് നമ്മളെ എഴുതി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുമന്ന ഇതളെല്ലാം മാറിയിട്ട് പ്യുവർ വൈറ്റും ചെറിയൊരു റെഡിഷ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് കിട്ടും അതും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ വെള്ളപ്പാട് അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ള മൂന്നോ നാലോ ഇങ്ങനെ തണ്ട് പോലെ നീന്തിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനെ കള്ളനും കള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോന്നായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല അത് അതിൽ കറുത്ത ഭാഗം മുകൾ ഭാഗം കറുത്ത ഭാഗം വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റണം അത് ഇതാണ് ആ കറുത്ത ഭാഗം വരുന്നത് അതിനെ ഇളക്കി മാറ്റണം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കറുപ്പും മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മളത് ഇളക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തോരന് കയ്പ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഇളക്കി മാറ്റണം അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്ത് പാടെ ഇളക്കി മാറ്റണം അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് കറുപ്പ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഇളക്കി മാറ്റുക ഇതിനുശേഷം നമ്മളിത് മൊത്തം അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അരിയുമ്പോൾ കയ്യിൽ എണ്ണ തടയുന്ന ശേഷം മാത്രമേ ഇത് അരിയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ മൊത്തം കറയാകും ഇതിന് നല്ല കറയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മളിനി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ചുമന്ന ഭാഗം ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് അവസാനം ഒരു വൈറ്റ് കട്ടിയുള്ള ഭാഗം വരും അതിനെയും അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വലയുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വലയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഈ വലയെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തോരൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണത് മാറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിറയെ എണ്ണ തേക്കണം ഏതെണ്ണ വേണോ ഉപയോഗിക്കാം കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറേ വലയുള്ള ഭാഗം കിട്ടും നാര് പോലെ കിട്ടും അതിനെ അങ്ങ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം മാറ്റി കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാണും നമ്മൾ എത്ര മാറ്റിയാലും അത് സാരമില്ല പക്ഷെ കുറെ അധികം ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം അതായത് ഇപ്പോൾ നാരാണ് അതങ്ങ് മാറ്റിക്കളയുക ഇതാ നാരുണ്ട് അതങ്ങ് മാറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ തോരന് വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെഡി ആകുന്നത് ചില നാട്ടിലൊക്കെ തോരന് ഉപ്പേരി എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ തോരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടുകൂടെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗള് ചെറിയ ബൗള് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്പം ജീരകവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ ജീരകം ഇടില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പൊടിയായ തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇടികല്ലിൽ വെച്ച് ഇടിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മിക്സിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത തേങ്ങ നല്ല പൊടിയായിട്ടാണ് തിരികെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തോരനുള്ള ഭാഗമായിരിക്കത്തില്ല ഞാനിത് വെളുത്തുള്ളി ഇടിച്ച് അതിനക
അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ അപ്പം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ അല്ലാതെ തന്നെ മിക്സിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ തോരനായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോരുത് ഇത്രയും പൊടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പം അരഞ്ഞു പോവും അരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തോരന് ടേസ്റ്റ് അതിനൊരു പ്രത്യേകം കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി കാണത്തില്ല ടേസ്റ്റും അതിനല്ല ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് തേങ്ങ കിടക്കുന്നതാണ് ഭംഗിയും കാണാൻ അപ്പം ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ അല്പം കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്പം ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് കടുക് ഇടുകയാണ് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഫൈബർ കണ്ടൻറ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണിത് പക്ഷെ ഇത് ഇച്ചിരി ജോലി കൂടുതലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഇടുക ഞാൻ ഈ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് കഴുകിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അതിനുശേഷം ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂമ്പ് വാഴക്കൂമ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കാം അല്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അല്പം എണ്ണ കൂടെ വേണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചതിനെ വേവിക്കാം ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒന്ന് അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ കൂമ്പ് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിയിലോട്ട് പറ്റും കരിയാതിരുന്നാൽ മതി അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് കൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും കുറച്ച് മാറ്റി നടുക്ക് വേണം ഈ കൂട്ട് വയ്ക്കാൻ കൂട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ബാക്കിയുള്ള തോരൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നടുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് അതിനുശേഷം ഈ കൂട്ടിന് മാത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൂമ്പിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുപ്പ് കൂട്ടിന് മാത്രം ഉള്ളത് ഇട്ടിട്ട് കാൽ കല്ല ഒരു ചെറിയ പിഞ്ചുപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം കൂട്ടി വെച്ച് അല്പസമയം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അല്പസമയം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കിണ്ടിയെടുക്കാം ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകണ്ട കൂമ്പിന് ഒത്തിരി വരണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ഒത്തിരി വരണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങ് 
തോരൻ അങ്ങ് വരട്ടിയെടുക്കണ്ട അല്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് വരട്ടിയെടുക്കുക ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വാഴത്തടയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് വാഴക്കൊമ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് ചോറിന് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അരിയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നാടൻ രുചി താങ്ക് യു